大家好，在家做炒面，想要好吃又劲道，看似简单，其实也有很多小技巧。今天就把我家最常用的炒面做法分享给大家。为了省事一些，这次我买的这种专门拿来炒面的面条，不需要再蒸或者煮，这种专用面条非常有弹性。如果你用的是普通面条，要把面条蒸一下，但是不要水煮，因为煮过的面含水多，炒的时候不好吸收汤汁，不容易入味准备半个洋葱，对半切开。咱们今天只用一半，把它切成洋葱丝。切好后，用手抖散开，装盘备用。盘子里提前放上一些洗过的绿豆芽。准备一个去籽的青椒，切成条。家里有小朋友，我用的是这种不辣的青椒，跟洋葱盛到一块再准备一小块火腿，把它切成薄片除了火腿之外，放腊肠也特别好吃。切好后，单独盛到盘中备用。准备几瓣大蒜，拍扁，再剁成蒜末；一段大葱，切成葱花；一小块生姜，切成姜末。切好后，把葱姜蒜盛到一个盘中备用。另准备一个小碗，里面打入两个鸡蛋，先用筷子把蛋液给充分搅散。起锅加入适量的食用油，油热以后再把蛋液倒进来，用筷子搅散开，炒成大小合适的鸡蛋碎。这个不要像条馅一样炒得特别碎。鸡蛋成熟以后，先盛出来备用，不用刷锅。再少加点食用油，油热以后，先把火腿下锅，开中火煸炒一会儿，炒出火腿的香味再下入葱姜蒜末，继续翻炒出香味然后加入一勺黄豆酱，再把酱香味炒出来以后，加入一小勺五香粉、胡椒粉，再把绿豆芽给下锅，把豆芽炒到稍微变软的状态，下入青椒、洋葱，还有提前洗净的一小把油菜，继续翻炒片刻，把这些食材给炒软、炒香。加入适量的调味，一勺生抽提鲜，少放点老抽，上一下颜色，少加点香醋。先把食材跟调味品翻炒均匀，再下入准备好的面条和炒好的鸡蛋。这时候转成大火翻炒一会儿，让面条和鸡蛋吸收一下调味品和配菜的香味。最后撒上适量的孜然粉，翻炒均匀就可以出锅装盘啦。面条一定不要炒得太久，不然口感不劲道，而且容易黏糊糊的。炒到表面，裹上调料就可以。这样做的炒面口感爽滑劲道，入口也不会发黏。里面还搭配了多种蔬菜，营养非常全面。有时候早晨懒得出去买早餐，我就会做这么一大盆炒面，家人都爱吃。喜欢的话，快把视频收藏起来试一下吧。我是大飞，感谢您的观看。